ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேட்ரி செக்மெண்ட் ஸோ பேட்ரி எப்படி பராமரிக்கிறது ப்ளஸ் எப்படி சேஃப்டியாக இருக்கிறது அப்படின்ற ரெண்டு ப்ரிகாஷனை பற்றி நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேட்ரியை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ பேட்ரியை ஃபில் பண்ணணும்னா பேட்ரியில் ஆறு பேட்ரி செல் இருக்கும் ஸோ மேலே இருக்கிற கார்க்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதில் டிஸ்டில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ டிஸ்டில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறது உங்களுக்கு மேலே அந்த கார்க்கில் வந்து ஒரு அளவு கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் மேலேயும் கீழேயும் போய்ட்டு வரும் ஸோ இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எடுத்துனா மேலே ஃபுல்லுன்னு இருக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கலாம் கீழே அந்த இது வந்து ஃப்ளோட் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்டில் வாட்டர் ஒரு லெவலில் ஊற்றணும் ஸோ எந்த லெவலில் ஊற்றணுன்றத இதில் நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பேட்ரியோட செல் ஸோ இதுதான் வந்து பேட்ரியோட மூடியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த பேட்ரிக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் கார்னர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி பார்த்தாலும் அது ஒரு ஒரு இன்ச்சிலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு வரும் ஒரு ஒரு பேட்ரிக்கும் வேறுபடும் டியூப்ல பேட்டினா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு கேப் போடலாம் சாதா பேட்டினா ஒரு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு கேப் போடலாம் ஸோ அந்த அளவு தான் வந்து நம்ம டிஸ்டில் வாட்டர் ஊற்றக்கூடிய அளவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் தொடர அளவுக்கு தான் வந்து டிஸ்டில் வாட்டர் நாங்கள் வந்து இதில் ஃபில் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா வாவர்ஃபுல் ஆகி வெளியில் வந்து உங்களுக்கு தரா எல்லாமே வந்து வீணாக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்டரி வந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்டில் ஃபில் பண்ணுங்கள் பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஆட்டக்கூடாது ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் டிஸ்டில் வாட்டர் ஊற்றுறப்ப கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்துக்கணும் கண்ணில் எதுவும் அது படக்கூடாது இந்த பேட்டரியை நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து வீட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு ட்ரையும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இந்த பேட்டரி வந்து வெடிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால் வந்து இந்த பேட்டரி லூஸ் கனெக்ஷன் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பேட்டரி வந்து வெடிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால் வந்து அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து சல்ஃபர் ஆசிட் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் கையில் யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த அரிப்பு தன்மெல்லாம் ஏற்படும் ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் கையில் படாத அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இதில் உண்டு அதனால் வந்து இது ரீசைக்கிள் வந்து கம்பெனி மூலமாக தான் நீங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எது சேஃப்டியாக செய்யுங்க ஸோ இந்த எந்த பேட்டரிஸ் சொன்னால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம எப்படி பராமரிக்கிறோன்றதை பொறுத்து தான் அதோடய லைஃப் இருக்குது ஸோ அது கம்பெனிக்கு போய்ட்டு ரிட்டன் ரீ ரீசைக்கிள் பண்ணி தான் நமக்கு வரும் ஸோ அது பிளே பிளாஸ்டிக் தனியாக அது அத்தனையும் தந்தனையாக பிரிக்கப்பட்டு திரும்ப நமக்கு பேட்டரியாக உருவாகி வரும் இந்த கம்பெனி நீங்கள் வேஸ்டேஜ் பண்ணதால் நீங்கள் கம்பெனியை கொடுத்தா ரிட்டன் இந்த பேட்டரியை அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேட்டரிஸ் வந்து அவங்க ரிட்டன் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்கா